শ্রীচা মহাবিদ্যালয় বোর্ড বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমার অতীত বর্গর ছাত্র ডক্টর মোমন নুমল মমিন বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ ময়ূ বরা ডরিয়া সপরিয়ালে ডক্টর সবিনা বাইদেউ অধ্যক্ষ ডক্টর কাকতি ডাঙরিয়ে মো কলে যে ভাষার বিশুদ্ধতা রখার মানুষের মনত যদি হেঁপাহ বা হাবিয়াত থাকে সেই কথা কারিকরি নহলে তখেতে যেটাই ভাষণ দিয়ে সেই কথা অক্ষুণ্ণ রাখবলে চেষ্টা করে আর সেই কথার হয়তো কারোবার একমত দ্বিমত হব কিন্তু মানে আনুষ্ঠানিকতার বৃত্তটি যার আগতে ডক্টর কাকতিদেব সন্মানীয় বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডক্টর নুমল মমিন ডরিয়া ইয়াত উপস্থিত থাকা ডক্টর মৃগাঙ্ক জলিহা ডরিয়া উপস্থিত থাকা শ্রীমন্ত মাধব বড়া আর সন্মানীয় যদি বিচার প্রতি মূল বন্ধু চন্দন শর্মা আমার জামান ডরিয়া আর ফুকন ডরিয়া আর ইয়াত উপস্থিত থাকা মেডিকেল কলেজ বা এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভাল পোয়া প্রাণ ভরি ভাল পোয়া আর ছাত্র ছাত্রী সকল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আইসে সকলকে নমস্কার জানায় শুভেচ্ছা জানায় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের এইগী মানুষ ডক্টর রতন কটকি যার কথা আজির পা বিশ পঁচিশ বছর মান আগতে আমি যেটা বাতরি কাকতর আমার সংযোগ হয়েছিল আমি ডক্টর রতন কটকির বিশেষক হৃদরোগ সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা পড়েছিল আজি সেইগী মানুষ আপনার মনের মাজত জিয়াই রাখিছে আর আনুষ্ঠানিকভাবে জিয়াই রখার আপনাদের যে পণ লোসে সেই পণের মানে অংশীদার হবল পাই মানে মূল জীবনের এক সফলতা বা প্রাপ্তি বলে ভাবি আর তখেতর স্বর্গগত আত্মার মানে চিরশান্তি কামনা করছো মানে ভাবো ইয়াত উপস্থিত থাকা বাইদে এই তখেতর যে চিন্তা চেতনা শৈলী তখেতর জীবনধারা জীবন চর্যা বেলে বেলে ধরনের হয়তো আমার মাজত যুগমিয়া করে যাব আপনাদের মানে ছাত্র ছাত্রী সকল একটা কথা কো মানে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা কই ভাল পাও মানে এটা কথা কব বিচার যে ইয়াত কোয়া হয়েছিল উনৈশো একাউন্ন বাউন্ন সন ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ বড়ায় লিখা গীতটির জড়িয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকল গীত পরিবেশন করার সময় আপনাদের হয়তো মুখ ফুটাই নকলেও আপনাদের মনত হয়তো কিছু ফুদুয়নি আসছিল যে ইমান সময় কেউ লাগিছে মানে অধ্যক্ষ ডরিয়া সুদিল মানে তো ফুদুয়নি আলে মানে সুদি দিয়া মানুষ গন্ডগোলিয়া মানুষ বলে মোক জানে কিন্তু সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডরিয়ায় যে কথা কলে সেই কথা শুনে মূল মনলে এনেকা একটা ভাব আহিল যে তিনটা চারিটা সেমিস্টার বর্তমান পরীক্ষা চলি আছে আর এওলকে বিভিন্ন প্রত্যাহ্বান বিভিন্ন কামর মাজ আজি খোলা থাকা বার এইখিন কাম করেছে গতি অন্যভাবে নহলেও এই নতুন প্রজন্মর যুবক যুবতী ভূপেন হাজরিকা যে কেছিল এই পূজ্যপম তরুণ তরুণী বুঝি তোমার চকুর চাওনি আরো কিন্তু এই ভয়াবহ যুব সন্ধি মানে বিচারি কি মানে বিচারি হেজার চকুত দীপ্ত সূর্য শিকা এই ভয়াবহ যুব সন্ধি নাখিবলে বিভীষিকা আপনাদের অন্তত কৃপণালী নক মেডিকেল কলেজর এই ছাত্র ছাত্রী সকল হাত উজান দি অকমান অনুপ্রেরণা দিয়ে আই থিঙ্ক দে ডিজার্ভ ইট দে ডিজার্ভ ইট সমালোচনা করা বড় সহজ আজি সেবার জেউতিরে প্রাণর শপতিরে পোহরের বাদ বলাবলে অঙ্গীকার করা এটা অনুষ্ঠান মানে পরহি দিনা যেটা আমার সন্মানীয় কাকতি ডরিয়া চলিহা ডরিয়া আর অন্যান্য সকল আসিল শ্রীমন্ত মাধব বড়া মানে যেটা আপনার আমনি দিছিল আপনার সেই দুঘন্টা আড়াই ঘন্টা ডক্টর হেমচন্দ্র কলিতা ডরিয়ার দরে এজন ব্যক্তি আমার মাজত আসিল তেতিয়া মূল মনলে ভাব আছিল যে সচাক বেরি হোয়াইট কলেজ আজি বাতরি কাকত যাকালি উলাইছে আজি উলাইছে বাতরি কাকত উলার কারণে কোয়া নাই কিন্তু মেডিকেল কলেজর মানুষের মাজত যুক্তর মাজত এক মানে সম্বন্ধর যে উত্তাপ আজিকালি গ্লোবেল ওয়ার্মিং হল সম্বন্ধর উত্তাপ কমি গল এই সম্বন্ধর উত্তাপটির কথা মানে গম পালো মানে কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণ যদিও বাতরি কাকত অকমান বেলে ধরনের প্রকাশ পাইছে যে কটন কলেজক লো আমি গৌরব করো সদায় গৌরব করিম কিন্তু কটন কলেজতক এবছর আগতে স্থাপন হওয়া বেরি হোয়াইট মেডিকেল কলেজ ডিব্রুগড় আর পাঁচর পর্যায়ে স্বাধীনতার পিছত তিন নভেম্বর তারিখে ভারতের স্বাধীনতার পিছর প্রথম তো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান মাটি জন্ম লাভ করেছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমি গৌরব নকরিম নাকি
মই এইটো বুঝাম আমি কটনৰ বিৰোধী নহয় মই নিজে কটনৰ ছাত্র আৰু নিজে মই কটন কলেজত মোৰতে বায়োলজি লোৱা নাই কাৰণ মোৰ কেতিয়াও ডক্টৰ হোৱাৰ মন নাছিল বা মই নোৱাৰিলো হেতে মোৰ তেনেকুৱা লাগে মই পিছত গৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ শিক্ষক পিছত মই আৰ্টছ কৰিছিলো এবো মই ব্যক্তিগত কথা মই লৈ যাব বিচৰা নাই কিন্তু ইয়াত যি চাৰিজন ব্যক্তি মই দেখিলো আৰু যে মই সম্বন্ধৰ উত্তাপৰ কথাটো কৈছো বহু ব্যস্ততাৰ দুহাই দিয়া নহা কৰি থাকিব পাৰিলে এটা নোমন মবিন নামৰিয়া কিন্তু এইখন কলেজক ভাল পাই আৰু ছাত্র হিচাপে মনত অনুভৱ আছে বাবে তেওঁ আহিছে আৰু সেই বাবে আৰু অধিক সময় নলৈ এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা মই ইয়াৰ জৰিয়তে উন্মোচন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলো লগতে আশা কৰিলো যে অসমীয়া মানুহৰ অসমক ভাল পোৱা প্ৰতিজন মানুহৰ মনত ইতিবাচক চিন্তাৰ উদয় হওক যুক্তিবাদী চিন্তাৰ উদয় হওক ভুলটো আমি ভুল বুলি কওঁ আৰু ভালটো কিন্তু ভাল বুলি কোৱা আমি যেন কৃপণালী নকৰো এইখিনি ভাবৰ উন্মোচন হলে মই ভাবো এই অসম মেডিকেল কলেজ যেনে কৈ ধুনিয়া হৈছে আৰু অসমো ধুনিয়া হ'ব আৰু ধুনিয়া অসমখনত আমি সকলোৱে ভালকৈ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিম ৰং ৰহস্য কৰিম উইল সেলিব্ৰেট লাইফ উইল নট অনলি এনজয় লাইফ আমাৰ মা দেউতা এটিএমৰ বক্স নহয় উইল নট বিলিভ অনলি ইন এনজয়িং লাইফ উইল সেলিব্ৰেটিং লাইফ ইন দা ট্রু সেন্স অফ দা টার্ম মোৰ বিশ্বাস অসম মেডিকেল কলেজে জীৱন উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰ সকলো অসমীয়াকে সাহস দিব প্ৰেৰণা দিব ধন্যবাদ বৌদ্ধিক বিতর্ক রজনজনায় কে এফালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ইফালে উপন্যাস সম্রাট আমার রজনীকান্ত বরদলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই পদ্মনাথ গোহাই বরুয়ার লগত অকমান মনৰ অমিল হোৱাৰ বাবে উষা কাকতত লিখা তেওঁ যেতিয়া বাৰণ কৰা হ'ল ঔষধিভাৱে তেওঁ উলিয়ালে বাহিন আৰু ইফালে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে তেওঁ উলিয়ালে অসম প্ৰদীপিকা আৰু তাত যোৰহাটৰ আমাৰ মৃগাংক চলিহা শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা তেওঁলোকে জানিব যোৰহাটৰ আন এজন বিখ্যাত মানুহ কীৰ্তিনাথ শৰ্মা বৰদলৈ তেওঁ নাম ল'লে সত্মনাম যশস্পতি শৰ্মা এই দুটা বিতৰ্কত মাজত মেৰেটিভ এণ্ড কাউণ্টাৰ মেৰেটিভ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে অসমৰ জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো স্থান সেই স্থানটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এজন মহাপুৰুষে তেওঁৰ লগতেই স্থান পাব লাগে বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰম্ভ কৰিলে অসম প্ৰতিপিকা আৰু তেতিয়া প্ৰথমটো বিতৰ্কত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাত উজান দিছিল বৌদ্ধিকভাৱে হাত শক্তিশালী কৰিছিল তোমালোকৰ বয়সৰ এজন ল'ৰা বৰপেটাৰ ল'ৰাজনে তেওঁ স্বপ্নাম লৈছিল ভৱানন্দ পাঠক আৰু ভৱানন্দ পাঠকে বাঁহীত লিখে আৰু শেষত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি চলা বিতৰ্কৰ আঁৰত মই আনজন মহাপুৰুষৰ নাম এতিয়া ল'ব বিচৰা নাই তেখেতকো মই সন্মান কৰোঁ কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ৰ মণিকোঠাৰ একমাত্ৰ সন্মান সম্ৰাট মহাসম্ৰাট মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু সেই ল'ৰাজন আছিল সেই ল'ৰাজন আছিল ভৱানন্দ পাঠক যাৰ নাম বাণীকান্ত কাকতি যি দাসম ইজ ইজ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই গৱেষণা পত্ৰখন লিখি আমি যিটো অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সত্তা মই বাৰে বাৰে টেলিভিশ্যনত কওঁ আজিও এইটো সুবিধাটো পাই সন্মানীয় মমিন ডাঙৰীয়া হাঁহিমুখীয়া তৰ্কৰ কথা কোৱা মমিন ডাঙৰীয়াক মই আজিও কওঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা এটা অনুভৱ হয় আমাৰ ভুল হ'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া সত্তাটো কোনোবাই যিমান সন্মান দিব লাগিছিল সিমান সন্মান দিয়া নাই নেকি কোনোবাই অসন্মান কৰিছে নেকি কোনোবাই তাক অপবাদ দিছে নেকি কোনোবাই আচুৰিবলৈ চাইছে নেকি সেই আচুৰাৰ মাজত মইও আছোঁ হয়তো মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই বহু মধ্যবিত্ত অসমীয়াই পৰা নাই কিন্তু কোনোবাই যদি দিছপুৰত বহিও তেনে কাম কৰিছে মোৰ আপোনাৰ ওচৰত আহ্বান এই জাতিটোৰ বাবে ভাষাৰ বাবে এই অসম মেডিকেল কলেজৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আমি যিবোৰ কথা বাহিৰত কৈ কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ভিতৰত বৰ সুন্দৰ হৈ পাৰে এটা তোমালোকে তেখেতক হাত চাপৰি দিয়া মোৰ কথাটো সমৰ্থনৰ বাবে নহয় মই ভাবা নাই মই ভবা নাই এনেকুৱা হ'ব কিন্তু যাতে আমাৰ কাৰোবাৰ মনলৈ অহা অংশ হয় মই হয়তো সন্দেহবাদী মানুহ হ'ব পাৰোঁ মোৰ এইখিনি কোৱাৰ মানে সৎসাহস আছে আপোনাসকলৰ আগত সেইকাৰণে আমাৰ মনত অহা ভাব যাতে নিৰ্মূল কৰিব পাৰে যেনেকৈ যোৱাকালি পুৰোহি এটা ভাব নিৰ্মূল কৰিছে আজি
পূর্ববর্তী বিচারকর আসন বহিবর কারণে মানে অনুরোধ জানাইছো সুদূর ডেনমার্কর পর অহা সেন্ট্রেল রিজনেল হসপিটাল প্রাক্তন সংজ্ঞাহরণ বিভাগের বিভাগ বিশেষজ্ঞ আমার তথাপিও আমার এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন তার্কিক শ্রীযুত হাফিজুল জামান সারক সদ্রহ করব খোলাম গামোসা জাতির সংগ্রহ জানাবলে ছাত্র একতা অনুরোধ জানাব not in waving the flag but is striving that the country has is righteous and is as well as that the, that the country is righteous as well as powerful with the prior approval of the honorable speaker sir i'd like to introduce the proposed bill i'd like to introduce today's bill in this house in the indian context regionalism is not conducive to building of a strong nation sir am i allowed yes you are allowed Honorable speaker, Major, time, sir. Honorable speaker Sir, 1st December 1963, Nagaland was given statehood. 21st, 21st January 1972, Manipur, Meghalaya, Tripura were given statehood. 20 February 1987, Mizoram and Arunachal Pradesh were given statehood. With a time period of total 24 years, six states of the Northeast India were reorganized. But Honorable Speaker Sir, the... But Honorable Speaker Sir, but Honorable Speaker Sir, the... Six states of this Northeast India are still suffering from the evils of secessionist and separatist movements, border conflict, and border conflict and border conflict and rebellion groups, which is a great gift of regionalism toward to this glorified nation of India. Honorable Speaker, sir, from violence against the minorities of Kashmir to the 2008 bombings of Guwahati Assam, from imposition of the one of the most inhuman law of Armed Forces Special Powers Act to in the northeastern region of India to the rising of separatist and secessionist movement in across various parts of India, regionalism has proved itself as the greatest curse to the nation building of India as well as to the national identity to the uh, national identity of every citizen to India. Honorable Speaker Sir, when the police forces of Honorable Speaker Sir, when the police forces of the same country, that is the police forces of Assam and Mizoram started police forces of Assam and Mizoram fired bullets in each other. When the state government of Assam and Mizoram imposed economic sanctions against each other for over a border country, at that point of time, I was bound to agree that regionalism is one of the greatest curse to the nation building of India. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. The lack of private investment in Northeast states of India, which ultimately leads to, a, to the total economic backwardness of the region, is also a gift of separatist movement border conflicts and military aggression which are nothing but the offspring of regionalism and honorable speakers of opposition to the proposed bill is nothing but only staunch opposition to the dream of a strong and strong nation seen by the leaders like Sardar Vallabhai Patel Balal Bahadur Shastri and Adar Bihari Bajpayee. Uh, Honourable Speaker Sir, the movement for a Khalistani state which ultimately led to the birth of uh, Operation Blue Star causing great, uh, causing great collateral damage to the Golden Temple leading to uh, the assassination of the then Prime Minister of India which ultimately caused the birth of an anti-Sikh riot leading to mass murder of Sikh communities from Delhi and Haryana is nothing but a great contribution to the history of Indian politics by regionalism which has been now blindly supported by my fellow opposition bench members. Honourable Speaker Sir, even after saying this much, if the treasured opposition bench members wants to blindly oppose and criticize today's bill here, then all I can say is that the act of many fools is to condemn, criticize and complain. And that is what these activists will do here today. Honourable Speaker Sir, at the end, I'd like to remind my opposition bench members from be this beginning on onwards that 
just because the fundamental duties mentioned in the constitution of india is not binding upon the citizens that doesn't mean that we should not we should ignore and disregard it and honorable speaker sir opposition towards today's bill is complete disregard towards the fundamental duties mentioned in part 4a of the india constitution thank you honorable speaker sir thank you thank you আজির সদনত উত্থাপিত বিষয়বস্তুটি পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে মই কব বিচার যে ভারতবর্ষর দরে এখন বৃহৎ আর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তথা ইয়ার শক্তিশালী নির্মাণের বে আঞ্চলিকতা বোধ বিশেষ ভূমিকা আছে দুহাজার উনিশ সনের পনেরো মার্চ তারিখে ফাইনেসিয়াল এক্সপ্রেস নামের কাকতখন প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার সাংবাদিক খুশিলা রবীন্দ্রনাথে করা প্রশ্নর উত্তর তামিলনাড়ুর উন্নয়নের মুখ্য কারণ চিহ্নিত করে অধ্যাপক এ আর ভেঙ্কাটা সালাপথিয়ে কোয়া কেটিমান গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে সদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবিচারে কিন্তু তামিলনাড়ু অর্ধ শতিকা জুড়ি দুটা আঞ্চলিক দলের দ্বারা শাসিত রাজ্য যার রাজনীতি প্রাধান্যতা প্রায় আঞ্চলিকতা বাদ ব্রাহ্মণবাদ বিরোধী আন্দোলন আর সামাজিক উন্নয়নে আঞ্চলিক আন্দোলন সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্টর গুড়ি ধরতা আঞ্চলিকতাবাদী নেতা পেরিয়ারে সমাজের শোষিত নিম্ন শ্রেণীর সপক্ষে মাত মতার মাত মাতিছিল পুরুষতান্ত্রিকতাবাদর বিরুদ্ধে ভেঙ্কটেশ লগতে কিন্তু যে উনিশশো ষোলো সনতে আরম্ভ হওয়া দ্রাবিড়িয়ান যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে তামিলনাড়ুত বুদ্ধিজীবী লোকসলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার করেছিল আর যার ফলাফল আমি দুহাজার উনিশ সনের বিকশিত তামিলনাড়ুত পাবলে সক্ষম হয়েছিল অধ্যক্ষ মহোদয় শেহতা তথ্য অনুসারে তামিলনাড়ু জি ডি পি পার কেপিটা আর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে জনবহুল রাজ্য হয়েও দেশের ভিতর এগারো তম স্থান আছে তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক দল দ্রাবিড়া মুন মুন্নেত্রা কাজাগামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমর্থন করা বলে বহুতে প্রশ্ন তুল্য উনিশশো বাষষ্ঠি উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি আর একসত্তর চনের যুদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকারও কিন্তু ডি এম কে জগবর্ণাস্ত্রী সহায় করেছিল উনিশশো পঁয়ষষ্ঠি চনত তামিল ভাষাক আতরাই হিন্দি ভাষা প্রবর্তন করার বিপক্ষে মাত মতা ডি এম কের যে আন্দোলনের সুফল সেই সুফল আজ তামিলর জনসাধারণে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে যে নাকি আঞ্চলিকতাবাদে রাষ্ট্র নির্মাণ করার ক্ষেত্রে করা সফলতার এক জল জল পদ পদ প্রমাণ অধ্যক্ষ মহোদয় ওঠরশো ছত্রিশ আর উনিশশো ষাঠি চনত হওয়া দুটাক আঞ্চলিক ভাষা আন্দোলনের ফলস্বরূপে ভাষায় আঞ্চলিক ভাষায় সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল আর বঙালী ভাষার কবলের পর নিজে মুক্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল যদি সেই সপক্ষের বক্তা সকলে কয় যে আঞ্চলিকতাবাদ অগ্রাহ্য করবেন তেন হলে মূল প্রশ্ন যদি ভাষা আন্দোলন সংগঠিত নহল হেঁতেন আজি হয়তো মানে ইয়াদার পরিবর্তে বঙালী ভাষা বক্তৃতা দিয়ে থাকবল হল হেঁতেন আর তার কারণে মানে একটা প্রশ্ন করব বিচার যে এটি জাতির নিজের ভাষার সঙ্গে আন ভাষার ব্যবহার করে রাষ্ট্র নির্মাণ করবেন বলে কোনোবাই এক মুহূর্তের কারণে ভাবি পারে নি অধ্যক্ষ মহোদয় দ্বিতীয়ত অধ্যক্ষ মহোদয় ইত্যাদি এই দি পন্ডে কে যে আঞ্চলিকতাবাদ আভ্যন্তরীণ উপনির্বেশকতাবাদ আর অসমন্বিত বিকাশের বিরুদ্ধে একটা অঞ্চলের মানুষের প্রতিবাদ উদাহরণস্বরূপে বিভাজনের আগে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যিক কর্মচারীর বিশ শতাংশ তথা শাসন নদীর পাঁচ শতাংশ আছিল তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের তেরখন পিছপরা রাজ্য মাত্র নখন পিছপরা রাজ্যই আসিল তেলেঙ্গানা কিন্তু বিভাজনের পিছর পর্যায়ত তেলেঙ্গানার উত্তরাখণ্ডের জি ডি পির ক্ষেত্রে দুহাজার বিশ সনত দেশের ক্রমে ষষ্ঠ আর তেরোতম স্থানত আছে আত্মরেখা মিজোরাম জি ডি পি গ্রোথর ক্ষেত্রে শীর্ষ টান রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে ইয়ার বিপরীতে ডর মাটিকালি আঞ্চলিক বিভিন্ন থাকা উত্তরপ্রদেশ জি ডি পির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান নিম্নতম দ্বিতীয় স্থানত আছে আঞ্চলিক আপনি শক্তি সুকীয় রাজ্য গঠন করে দেশ উন্নয়নত আগভাগ লোক কার্য সমর্থন করে রাজনীতি বিজ্ঞানী রাজনীতি কোঠারিয়ে ইংরাজী কিন্তু যে দ্য রিঅর্গানাইজেশন অফ স্টেট রিজাল্টে ইন রেশনালাইজিং দ্য পলিটিকাল ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া ইট ক্রিয়েট এড হোমোজিনিয়াস পলিটিকাল ইউনিটি হুইস কুড বি এডমিনিস্টার থ্রু এ মিডিয়াম দ্য ফার্স্ট মেজরিটি অফ পপুলেশন আন্ডারস্টুড দ্বিতীয়তে লক্ষ্য করলে মানে একটা কথা কোব বিচার যে দুহাজার একর পর বাইশ সনলে একুশ বছর রাষ্ট্র দলের শাসনত থাকা সামাজিক সুসাঙ্গত নিম্ন স্থান আছে ইয়ার প্রধান কারণ হয়েছে আঞ্চলিক দুর্বলতা কারণ আলফার দরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম নোহাক উনিশশো উনসত্তর সনত আরম্ভ হওয়া আন্দোলনের যোগেদি তেলেঙ্গানায় আন্দোলন সফল হয়েছিল কৃষক বিল্লর প্রতিবাদের ফলস্বরূপে আকালি দলে বিজেপির যুগবন্ধন ভঙ্গ করার দরে কিন্তু কা আন্দোলনত কেউ আমি দেখি না পড়ো এ জি পিয়ে বিজেপির সঙ্গে যুগবন্ধন ভঙ্গ করা গতি দুঃখ আঞ্চলিকতাবাদের নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুঃখ হয়েছে গঠন হওয়া আঞ্চলিকতাবাদী প্রক্রিয়াটির দুর্বলতা গতি মানে সদর বিষয় কবলে বিচার যে ইন্ডিয়ান জার্নেল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স অফ সাফ্টেন চন্দ্র হাজরে উল্লেখ করার দরে আঞ্চলিক করার রাষ্ট্র নির্মাণ বা শঙ্কা নয় এই ইয়ার ব্যক্তিসক সাংস্কৃতিক পরিচয় বর্তমান ক্ষেত্রে আর ক্ষমতা মুক্ত বিকাশের দাবি করে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ